Keling biz hozir siz bilan birgalikda birlik aylana va undagi burchaklar haqida chuqurroq gaplashamiz. Umumiy qulaylik uchun boshidan aytib o'taman, barcha burchaklarimiz radiallarda bo'ladi. Hozir esa keling, yashil rangdagi tetaga teng bo'lgan burchakni keling mana bu yerda yasab olishga harakat qilamiz. Demak, biz oldindan bilamiz, burchaklarimizning birlik aylanada ochiladigan burchaklarimizning boshlang'ich tomoni doim x o'qining musbat qismining ustida yotadi, demak, mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ikkinchi tomon esa keyin burchakning musbat yoki manfiy ga qarab yoki x o'qining tepasiga qarab yoki x o'qining pastiga qarab ochiladi va bizning holatimizda t deb burchagimiz musbat bo'lganligi sabab uning ikkinchi tomoni aylanamizning birinchi choragida yotadi va aynan mana shu yashil nur va x o'qining ya'ni mana bu boshlang'ich tomonning o'rtasidagi burchak bizda t deb belgilanadi va biz mana shu tetamizning ikkinchi tomonini y va x o'qlarining boshqa tomonlariga o'tkazib, yangi burchaklarni hosil qilamiz. Bunda bizga mana bu nuqta yordam beradi. Demak, bu nuqtani hozir biz y o'qiga parallel va x o'qiga perpendikular qilib, pastga olib o'tamiz. Demak, do'stlar, tasavvur qiling, mana bu ko'rinmas chiziq, shtrix ko'rinishida chizib olgan, chizayotgan chizig'i, mayda-mayda nuqtalar bu nuqtamizning bosib o'tgan yo'li. Mana shu yerga kelish uchun bosib o'tgan yo'li va nuqtamiz mana bu yerda to'xtaydi chunki u bu yerda aylanamiz bilan to'qnash keldi va yana bitta nuqta belgilanadi va mana shu nuqta va markazni aylanamizning markazini birlashtirib turgan nur men hozir olov rangida chizib olishga harakat qilgan va chizib olib ham bo'lgan nur sanaladi va mana shu nur va boshlang'ich tomon o'rtasidagi burchak endi nimaga teng bo'ladi degan savolimga javob berish uchun siz burchaklar haqidagi bir kelishuvni eslab olishingiz kerak. Esingizda bo'lsa, burchaklarimiz x o'qining tepasiga qarab, ya'ni soat millari yo'nalishiga qarshi ochilsa, ular musbat bo'ladi. Soat millari yo'nalishida ochilsa, ya'ni x o'qining pastiga qarab ochilsa, ular manfiy bo'ladi. Demak, hozirgina gapirib o'tgan gaplarimizga ko'ra, mana bu burchagimiz minus t taga teng bo'ladi. Ana endi keling o'sha dastlabki nuqtamizni Y o'qining narigi tomoniga o'tkazamiz. Xuddi o'sha mantiq asosida, demak, mana shu nuqtamiz hozir yo'l bosib o'tyapti. U Y ning ustidan hozir o'tyapti mana. Demak, bu chiziq X o'qiga parallel qilib o'tkazilyapti va mana yo'l hosil bo'ldi va u kelib mana bu yerda aylananing perimetri bilan to'qnash keladi va bitta nuqta belgilanadi bu yerda. Endi esa mana shu nuqta va aylanamizning markazini birlashtiradigan nur bizning yangi sariq rangdagi burchagimizning ikkinchi tomoni bo'ladi. Demak, mana bu endi mana bu butun burchak bizda nimaga tengligini topamiz hozir. Demak, avvalgi ishlarimizga boshqa taraflama qaraydigan bo'lsak, biz shunchaki mana bu yerdagi dastlabki burchagimizni Y o'qiga nisbatan akslantirdik va mana bu yerda yana bitta T ta burchagi hosil bo'ldi. Demak, yuqoridagi ishlarimizning barchasini birlik aylananing yarmida qilib o'tganligimiz sabab biz birlik aylananing yarmidan mana bu T ta burchagimizni ayirib qo'ysak, sariq rangdagi burchagimizning kattaligini topgan bo'lamiz. Demak, 180 gradus aylananing yarmi graduslarda 180 ga teng bo'ladi va biz 180 dan mana shu tetani ayirib qo'yamiz. 180 gradus radianlarda pi ga teng bo'ladi va pi minus teta deb yozib olamiz mana shu sariq rangdagi burchagimizning kattaligini. Endi mana shu sariq rangdagi nuqtamizni x o'qining manfiy qismining nariga tomoniga o'tkazamiz va bu yerda bizda Moviy rangdagi burchakning ikkinchi tomoni va aylana kesishgan nuqtasi hosil bo'ladi. Va mana bu moviy rangdagi burchagimizning ikkinchi tomonining nuri. Ana shunday. Va endi mana shu butun moviy rangdagi burchagimizning kattaligini topamiz. Demak, oldingi gaplarimizga o'xshatib hozir yana gapiradigan bo'lsam, mana bu burchagimizni biz shunchaki X o'qiga nisbatan akslantirib oldik. Pastga qarab tushdi va mana bu yerda ham T ta burchagi hosil bo'ldi. Demak, biz aylanamizning yarmiga T ta burchagini qo'shib qo'ysak, moviy rangdagi burchagimizning kattaligini topgan bo'lamiz. Endi moviy rangdagi burchagimizning kattaligi pi qo'shilgan t ga teng bo'ladi. 
Ana xolos do'stlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, biz turli xil akslantirishlar va simetriyalar yordamida bir nechta burchaklarni hosil qildik. Endi esa mana shu burchaklarning ikkinchi tomonlari va aylana kesishgan nuqtalarning keling koordinatalarini yozib olamiz va bu gal bu koordinatalar oddiy koordinatalar bo'lmaydi. Ular burchaklarning kosinusi va sinusi ko'rinishida yozilgan bo'ladi. Demak, mana bu yerdan boshlaydigan bo'lsak, mana shu nuqtamizning x koordinatasi Burçagimizin kosinusu geteğen bol adı. Demek ki bu yörge biz kosinus teta deyip yazamız. Ve y koordinatası ise burçagimizin sinus geteğen bol adı. Demek ki bana bu uzunluk, bana bu kıymat geteğen bol adı. Sinus teta deyip yazıp olamız. Ve şunge oğuşatıp, kolgan noktalarının koordinatalarını yazıp olamız. Kerin gendi olu uranındaki burçagimizin sinus ve kosinuslarını anıqlayımız. Demek ki bana bu yörde, bana bu noktanın y koordinatası x koordinatalarını yazıp olamız bu yerge. Demek avval x, demek x bu burçakının kosinusu. Kosinus, kavasının içi de minus, teta. Ve endi y koordinatası mana şu burçakımızın y koordinatası mana bu uzunlukke, mana bu kıymatke teyn boladı. Ve bu yerdeye sinus, minus, teta deyip yazıp olamız. Ve umumi kavasını ham koyuşunu unutmayımız. Ana indi nabat sarıq burçagimizge. Bu yerde yana kosinus burçagimizin yuzu pi ayrılgan teta ve indi sinus pi ayrılgan teta. Ve ama bir anındaki burçagimizin koordinatalarını ham unutmayımız. Bu yerde kosinus pi koşulgan teta ve sinus pi Koşulgan tetalar hosil bo'ladi. Ana endi bularning barchasining o'rtasidagi munosabatlar haqida gaplashsak. Hozir buni anglab yetish uchun biz chizmamizga e'tibor qilishimiz kerak. E'tibor qiling, mana bu yerdagi yashil va olov rangdagi burchaklarimizning ikkinchi tomonlari va aylana kesishgan nuqtalarning x koordinatası bir de kıymatke doğru kere yaptı. Men x de baytım. Demek ki, bana bu noktaların x koordinataları, yani onların oranında hazır borçaklarının kosinus tutuptu, bana bu yapılar bir-birge teyn boluş kerek eken. Cüda kızıq münasibatlar hosil bol yaptı. Kelin bunu yaz bolamız. Demek ki, kosinus, kosinus teta teyn bolar eken kosinus minus teta ge. Kosinus minus teta ge. Endi ise biz hudushu burçaklardın y koordinataları haqıda gaplaşamız. Kurup durganı gizdik. Misal üçün mana bu yashil noktanın y koordinatası y koordinatının musbat tarafı da jaylaşken. Mana bu noktanın y koordinatası ise y koordinatının manfi kısmı da jaylaşken ve o mana bu yerdegi kıymatke ege. Ve albatta biz bulamız mana bu masofalar bir bir geten. Demek şun çeki bu noktalarının y koordinatları y koordinatları bir birinin manfisi geten boladı. Demek ki mana bu narsalar bir-birinin manfisiye ten eken. Demek sinus teta sinus teta ten minus sinus minus teta ge. Minus sinus minus teta ge. Valbatta bu yerde ikili tarafını ha minus birge kopaytır bolib. Mana bu yerde ge minus tan kutulu bolşimiz mümkün. Minus birge kopaytır bol genimizden son. Mana bu yerde on tarafta sinus teta ni yonu da minus payda boladı. Mana bu yerde ge minus ise uçup getadı. Endi esa xuddi shunday mantiq asosida qolgan, qolgan nuqtalarning koordinatalarini boshqa nuqtalarning koordinatalari bilan bog'lashga harakat qilamiz. Endi darsimizning davomida hozir mana bu yashil nuqta va sariq nuqtaning koordinatalari haqida gaplashamiz. Butun e'tiborimizni mana shu nuqtalarga qaratamiz. Demak, bu yerda yana ko'rib turibmiz bu ikkita nuqtaning y koordinatları bir de kıymatke doğru kel yaptı. Etibar kliyin y dedim. Demek ki burçaklarının sinusları bir-birge teyken. Mana bu gaplar, kelin men hazır başkaca pışturan talimay. Mana bu gaplar bir-birge teyken bol adı. Sinus teta. Sinus teta teyken bol yaptı. Sinus teta teyken. Mana bu sarı kraindaki burçakımızın sinus ge. Yani sinus pi ayrılgan teta ge. Endi mana shu nuqtalarning x koordinatalari ko'rib turibmiz, ular x o'qining biri musbat, ikkinchisi manfiy qismlarda joylashgan. Demak, ularning qiymatlari bir-birining manfiysiga teng bo'ladi. Ya'ni kosinus kosinus teta yozib olamiz. Kosinus teta yashil rangda. 
косинус тета тень мане бунинг ман физиге минус косинус пи айрлиан тета ге тень болде. Хош инде мане бу нуктелар. Мови рангдаги нукте ва олов рангдаги нукталарге итбор мзна харацек. Буйерде уларнин игри координаталаре гене бит такой матке тогра келиапте игри координаталаре дедем демак мане бу гяплар барбарге тень болада. Хош я сбалам с синус пи кошильян тете, мови рангде синус пи кошильян тете тень болиапте, мне буйер даги изланишлер мзге коре, синус минус тете, ва буйер да синус минус тета мс, минус синус тета ге тень шини гучин без буйер ге тень болада минус синус тета ге деб я зеб алам с. Индесе бурчаклер нин косинус ларе, нукталер нин x координата ларе ге тень лиги не бурган халде, без манашу кимат лар x окнин турли хал тамаларде жалеш келиги не курдик ва без хазар я зеб алшем с мумкин болада косинус пи кошилган тета деба ки мави ранде косинус Пи кошельян тета тень болада, башка снинь ман физиге. Яни, мне бу гапнинь ман физиге. Ва бу нарсе косинус минус тета без да косинус тета ге тень. Шини гучин без бу ерде минус косинус тета деб язы болдик. Залба тозингиз мустакал равиште турли хал бурчаклар нинь синус ва косинус ларна боглаб курсангиз болада. Демак турли хал нухта ларге ет барингиз на карат асиз, икте нухта на талесиз ва улар нинь координата ларги хақыда. Хайол сурасиз ва мана бу ердаге гяп ларге оқшай, сизде турли хал боглакликлар хасил болада.